நண்பர்கள் அனைவருக்குமே வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன டாப்பிக்னு பார்த்தீங்கன்னா லோட் டிஸ்பேச் சென்டர் எலக்ட்ரிக்கல் சைடு விஷயம் தெரிஞ்சவங்க படித்தவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் லோட் டிஸ்பேச் சென்டர் நம்ம கிரிட்டுங்கிற வார்த்தை நிறையா யூஸ் பண்ணியிருப்போம் பட் அந்த கிரிட்டுங்கிறத கண்ட்ரோல் பண்ணுறதே இவங்க தான் லோட் டிஸ்பேச் சென்டர் தான் இவங்களால தான் வந்து அந்த டி கிரிட்டில் வந்து எவ்வளோ பவர் போகுது வருதுங்கிற மானிட்ரிங் வந்து எல்லாமே பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ப்ரொட்டெக்ஷனுக்காக இவங்க எல்லாமே மானிட்ரிங் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க லோட் டிஸ்பேச் சென்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க குவாடினேட்டிங் ஏஜென்சி இவங்க வந்து ஸ்டேட் எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டோட குவாடினேஷன்லேயே இருப்பாங்க பவர் ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷன் ப்ளஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எல்லாத்துலேயுமே வந்து இவங்க குவாடினேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க பவரை மானிட்ரிங் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க எவ்வளோ பவர் யாருக்கு எங்கே கொடுக்கணுங்கிறத விஷயத்தை எல்லாமே வந்து இவங்க லோட் டிஸ்பேச் சென்டர் தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா பிளாக் டயக்ராம் இருக்குது இதில் வந்து சிஎல்டிசி சென்ட்ரல் லோட் டிஸ்பேச் சென்டர் இதை என்எல்டிசின்னு சொல்லுவாங்க என்எல்டிசி நேஷ்னல் லோட் டிஸ்பேச் சென்டர் இவங்களுக்கு அண்டரில் தான் ரீஜனல் லோ டிஸ்பேச் சென்டர் ஆர்எல்டிசி வருது ஆர்எல்டிசியில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சு ஆர்எல்டிசி இருக்குது அதுக்கு கீழே தான் ஸ்டேட் லோ லோ டிஸ்பேச் சென்டர் வருது சில ஸ்டேட்டுக்கு சேர்த்து ஒரே ஆர்எல்டிசியாக கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம அடுத்த ஸ்லைடில் பார்ப்போம் அது என்னென்ன ஆர்எல்டிசி இருக்குதுன்னு இந்த ஸ்டேட் லோ டிஸ்பேச் சென்டர் இருக்குது பார்த்திங்களா இவங்க தான் வந்து தெர்மல் பவர் பிளான்ட் ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்கிற பவர் பிளான்ட்டோட குவாடினேஷனில் இருப்பாங்க சின்ன கேப்டிவ் பவர் பிளான்ட்டோடையும் குவாடினேஷனில் இருப்பாங்க இவங்கள வந்து அந்த பவர் பிளான்ட்டில் எவ்வளோ பவர் ஜென்ரேஷன் ஆகிட்டுருக்கு எவ்வளோ பவர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சைடில் போயிட்டு இருக்கு எல்லாமே மானிட்ரிங் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஆர்எல்டிசி வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் நெட்ஒர்க்கில் வந்து மானிட்ரிங் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நெட்ஒர்க் சப் டிரான்ஸ்மிஷன் நெட்ஒர்க் எல்லாத்துலேயுமே வந்து இவங்க மானிட்ரிங் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க உதாரணத்துக்கு இப்போ திடீர்னு செவன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கேவி லைன் இல்லை ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கேவி லைன் பெரிய டவரில் போகிற லைன் ஏதாவது ஒரு லைன் அவுட்டேஜ் ஆகிட்டா இது சப்போஸ் ட்ரிப் ஆகிட்டா ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளத்தினால அதில் போயிட்டு இருக்கிற மெகாவாட் வந்து திடீர்னு கட் ஆகிரும் ஸோ வந்து என்ன ஆகும்னா தெர்மல் பவர் பிளான்ட்டாக இருந்தாலும் சரி ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட்டாக இருந்தாலும் சரி உடனே எக்ஸஸாக பவர் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் கிரிட்டுக்கு ஸோ வந்து கிரிட்டில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சியை மெஷர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஃப்ரீக்வன்சியை பொறுத்து உடனே அவங்க வந்து குவாடினேஷன் பண்ணி உடனே பவர் பிளான்ட்டு கால் பண்ணி நீங்கள் வந்து உங்களோட ஜென்ரேஷனை கம்மி பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிற கமாண்டை கொடுப்பாங்க உடனே பவர் பிளான்ட்டும் வந்து இன்ஸ்டன்டேனியஸாக அதாவது சடனாக வந்து உடனே பவர் ரெடியூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ப்ரொட்டெக்ஷனுக்காக தான் அதாவது கிரிட் ப்ரொட்டெக்ஷனுக்காக இவங்க எவ்ரி செகண்ட் வந்து மானிட்ரிங் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதே மாதிரி ஷெடியூலும் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க உதாரணத்துக்கு வீக் டேஸில் வந்து எவ்வளோ பவர் தேவைப்படுது ஹாலிடேஸில் வந்து எவ்வளோ வந்து பவர் தேவைப்படுது அப்படிங்கிற ஷெடியூல் அவங்கள்ட்ட இருக்கும் லோட் டிஸ்பேச் சென்டரோட ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பார்ப்போம் ஆக்சுவலாக லோட் டிஸ்பேச் சென்டர்னா என்னென்ன விஷுவலாக பார்க்கணுன்னா நிறையா சிஸ்டம்ஸ் வச்சுருப்பாங்க முன்னாடி மானிட்டர் இருக்கும் அந்த மானிட்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக் வைஸு இருக்கிற கிரிட்டோட எல்லா மானிட்ரிங்குமே அதாவது எல்லா வோல்டேஜ் கரண்ட் பவர் எல்லாமே வந்து அந்த சிஸ்டமில் மானிட்ரிங் கண்டினியூஸாக பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதான் எல்டிசி இவங்களோட ஒர்க் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வாரத்தில் மற்ற ஒர்க்கிங் டேஸில் வந்து எவ்வளோ பவர் கண்டினியூஸாக ரன் ஆகிட்டுருக்கு எவ்வளோ பவர் ஜென்ரேஷன் பண்ணணும் இதெல்லாம் வந்து முன்னாடியே ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணி வச்சுருவாங்க அதே மாதிரி ஹாலிடேஸில் எவ்வளோ தேவைப்படும் இது எல்லாமே ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணி ஷெடியூல் வைஸ் வந்து பவர் பிளான்ட்டுக்கு கண்டினியூஸாக கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அதே மாதிரி எவ்வளோ அவுட்டேஜஸ் ஆகிருக்கு உதாரணத்துக்கு திடீர்னு தெர்மல் பவர் பிளான்ட்டில் ஏதாவது ஒர்க்கு சோலார் பவர் பிளான்ட்டில் ஏதாவது ஒர்க்கு விண்டு அப்படின்னு ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆகி அவங்க வந்து அவுட்டேஜ் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஷெடியூலில் சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க ஸோ வந்து எல்லாத்தையுமே மானிட்ரிங் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க கண்டினியூஸாக வந்து ஷெடியூல் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க எல்லா கிரிட்டோடையும் குவாடினேஷனில் இருப்பாங்க அதே மாதிரி ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து கண்டினியூஸாக மானிட்ரிங் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா ஃப்ரீக்வன்சி தான் வந்து மெயின் ஃபேக்டர் கிரிட்டை பொறுத்தளவு ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வரையிலும் வந்து மானிட்ரிங் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக கொண்டு போக மாட்டாங்க அதுக்கு முன்னாடியே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிடுவாங்க கிரிட்டில் வந்து திடீர்னு எமர்ஜென்சி வருது ஏதாவது லைன் ட்ரிப் ஆகுதுன்னா குயிக்காக வந்து குவாடினேஷன் பண்ணி அந்த லைனை வந்து ஸ்டேபிளுக்கு கொண்டு வர பார்ப்பாங்க எவ்வளோ ஜென்ரேஷன் இருக்குது அதுங்க அதை பொறுத்து அதுதான் இவங்களோட மெயின் ஒர்க் எல்டிசி எல்டிசியில் எங்கெங்கே
ஈஸ்ட் ரீஜனுக்கு பீகார் ஜார்க்கண்ட் அவங்களோட லொக்கேஷன்லையும் சவுத் ரீஜனில் தான் நம்மளோட தமிழ்நாடு கர்நாடகா கேரளா ஆந்திரப்பிரதேஷ் தெலுங்கானா பாண்டிச்சேரி இவங்க எல்லாமே வந்து பெங்களூருக்கு தான் ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க பெங்களூர்லேருந்து தான் வந்து கமாண்டு எல்லாமே வரும் அதே மாதிரி நார்த் ஈஸ்ட்டுக்கு வந்து அருணாச்சல் பிரதேஷ் அஸ்ஸாம் மணிப்பூர் இவங்க எல்லாமே வந்து நார்த் ஈஸ்டர்ன் கிரிட்டில் வருவாங்க ஆக்சுவலாக இப்போ கிரிட் எல்லாமே வந்து மெர்ச் பண்ணிட்டாங்க அதனால் வந்து எல்லா கிரிட்டுமே வந்து இப்போ ஒரே அண்டரில் அதாவது நேஷ்னல் கிரிட்டுக்கு அண்டரில் தான் வந்து மானிட்ரிங்கில் வருது கிரிட்டை பற்றி என்எல்டிசியை பற்றி நிறையா விஷயம் சொல்லியிருக்கோம் இது எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுவோம் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் அப்டேட் பண்ணுற வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும் நன்றி